రాష్ట్ర ప్రభుత్వం త్రిబులోన్ జీవోను ఎత్తివేస్తూ మరోసారి నిర్ణయం తీసుకోండి అసలు త్రిబులోన్ జీవో అంటే ఏంటి అసలు ఈ జంట జలాలకు సంబంధించినటువంటి ఎందుకు ఈ ఆంక్షలు కొనసాగుతున్నాయి ఇవన్నీ కూడా మనం తెలుసుకున్న ప్రేటైజ్ చేద్దాం ప్రజెంట్ అయితే నేను ఉస్మాన్ సాగర్ దగ్గర ఉన్నట్టు ఉన్నాను ఒకసారి మనం చూడేది గండిపేట చెరువు అంటారు దీన్ని ఇది దాదాపు వంద ఏళ్ళ క్రితం నిర్మించినటువంటి ఆనాడు నిజాం ఏర్పాటు చేసినటువంటి ఈ జంట జలాశయాల్లో ఇది ప్రధానమైంది దాదాపు మొన్న నిన్న మొన్నటి వరకు కూడా ఇది హైదరాబాద్కు పెద్ద ఎత్తున నీళ్లను దాహార్తిని తీసేసినటువంటి ఈ చెరువు ఇది దాదాపు మొయినాబాదులోని చాలా ఊర్లకు ఇది సరిహద్దుగా ఉంది మనం చూస్తున్నాం ఇదంతా కూడా చాలా ఫ్రెష్ వాటర్ ఇది కూడా ఇక్కడి నుంచి ఫిల్టర్ చేసి మొత్తం సిటీలో ఉన్నటువంటి అన్ని ఏరియాలకు కూడా ఇక్కడి నుంచే నీళ్లు అందేవి దాని తర్వాత అటు ముందు పోతే హిమాయత్ సాగర్ ఉంటుంది ఈ రెండింటి కారణంగా ఇది కాపాడుకోవడం పొల్యూట్ కాకుండా ఉండేందుకే ఆ రోజు ఆనాటి ఉన్నటువంటి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం దీన్ని త్రిబులోన్ జీవో ఆంక్షలు విధించడం జరిగింది ఈ కారణంగా పొల్యూషన్ కాకుండా ఉండేందుకు ఇక్కడి నుంచి పది కిలోమీటర్ల రేడియేషన్లో చుట్టూ కూడా ఎక్కడ కూడా నిర్మాణాలు చేయకూడదని కూడా ఆనాడు చెప్పింది అప్పటి నుంచి ఇప్పటివరకు కూడా దాదాపు పాతిక సంవత్సరాలుగా ఎవరు కూడా ఈ జంట జలాలకు సంబంధించినటువంటి దాంట్లో చాలా స్ట్రిక్ట్గా ప్రభుత్వాలు అమలు పరిచి ఈ సరిహద్దులో ఉన్నటువంటి ఈ పది కిలోమీటర్ రేడియేషన్లు ఎక్కడ కూడా బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్షన్స్ కానీ ఎట్లాంటివి కూడా నిర్మాణం చేపట్టకుండా పొల్యూట్ కాకుండా చేసుకుంటూ వచ్చారు అయితే ఈ దినంతటికి కారణం ఏంటి ఈ జంట జలాలకు సంబంధించినటువంటి పరిస్థితి ఏంటి అట్లాగే దీని మీద వచ్చినటువంటి ఆధారపడినటువంటి రైతుల పరిస్థితి ఏంటి అనే విషయాన్ని మనం తెలుసుకుందాం మరొక హిమాయత్ సాగర్ దగ్గర వెళ్దాం అక్కడ ఎట్లాంటి పరిస్థితి ఉంది అని కూడా మనం తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం రైట్ ప్రస్తుతం మనం హిమాయత్ సాగర్ దగ్గర ఉన్నాను మనం ఇప్పటిదాకా మనం చూసాం ఉస్మాన్ సాగర్ గండిపేట దగ్గర నుంచి మనం ఇక్కడికి రావడం జరిగింది ఈ రెండు కూడా జలాశయాలు హైదరాబాదు దహార్తిని ఒకప్పుడు జన్ హైదరాబాద్ అనేది చాలా లిమిటెడ్ ప్లేస్లో ఉండేది కానీ రాను రాను గ్రేటర్ హైదరాబాద్గా మారింది ఈరోజు కోటికి పైగా జనాభా ఉన్నటువంటి ఈ మొత్తం జనాభాకు ఈ రెండు జలాశయాలే మొత్తం కూడా మంచినీటిని అందిస్తున్నటువంటి పరిస్థితి దాని తర్వాత కాలానుగుణంగా మంజీరా కావచ్చు గోదావరి కావచ్చు కృష్ణ ఫేస్ వన్ ఫేస్ టూ ఇట్లా వస్తూ వచ్చాయి మనం ఒకసారి ఈ రెండు జలాశయాలకు సంబంధించిన దాంట్లో ప్రజెంట్ మనం ఉన్నటువంటి ఈ హిమాయత్ సాగర్ దగ్గరికి మనం చూద్దాం ఒకసారి పంతొమ్మిది వందల నుంచి ఇరవై దాకా కన్స్ట్రక్షన్ చేయడం జరిగింది ఇది కూడా చాలా ప్రతిష్టాత్మకంగా మోక్షగుండం విశ్వేశ్వరయ్య దీన్ని ఇంజనీరు చాలా ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్మించారు ఇప్పుడు వంద ఏళ్ళు పూర్తి చేసుకోబోతోంది అయినా కూడా ఇప్పటి వరకు చెక్కు ఎదరకుండా ఏమాత్రం ఎలాంటి ఒడిదుడుపులు లేకుండా ఇప్పటి వరకు కూడా జంట జలాశయాల నుంచి వాటర్ అందిస్తున్నటువంటి ఘనత మోక్షగుండ విశ్వేశ్వరయ్యకే దక్కే అవకాశం ఉంది ఇదంతా ఈ రెండు కూడా నిజాం కాలం నాడు ఉస్మాన్ అలీ ఖాన్ మొత్తం కూడా ఈ రెండింటిని ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్మించడం మనం చూసాం మనం చూడవచ్చు ఒక పక్క ఇది కట్టడం కూడా మనం ఇంతవరకు ఆ బండరా ఎక్కడ కూడా ఒక్కటి కూడా చిన్న కూడా చెదరకుండా చాలా స్టాండర్డ్గా కట్టినటువంటి ఘనత ఉంది వర్షాకాలంలో చాలా సందర్భాల్లో కూడా గేట్లు ఎత్తుతారు గేట్ ఎత్తి మోసి నుంచి నీళ్లు మనకు బయటికి వెళ్ళే అవకాశం ఉంటుంది అయితే మనకు అందించేటువంటి ఈ నీళ్ళు ఏదైతే ఉన్నాయో ఈ రెండు కూడా మనకు అనంతగిరి కొండల నుంచి మెయిన్ సోర్స్ మనకి ఈ రెండు చెరువులకు కూడా నీళ్ళు రావడం ఒకసారి మనం నీళ్లను హేమంత్ మన వీడియో జర్నలిస్ట్ చూపిస్తాడు ఒకసారి చూసే ప్రయత్నం చేద్దాం దీని చరిత్ర చాలా పెద్దది మనకు ఇప్పుడు మనం ప్రధానంగా ఇక్కడికి రావడానికి ఈ రెండు జంట జలాశయాలకి రావడానికి ప్రధాన కారణం ఈ జియో నెంబరు త్రిబుల్ వన్ ఈ త్రిబుల్ వన్ జియో అనేది ఇప్పుడు రాష్ట్రంలో హాట్ టాపిక్గా మారింది ఎందుకంటే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం గతంలో ఒకసారి అసెంబ్లీలో త్రిబుల్ వన్ జియో ఎత్తేస్తామని చెప్పింది దాని తర్వాత మళ్ళీ కోర్టు కేసుల నేపథ్యంలో అది కొంతకాలం ఆగిపోయినటువంటి పరిస్థితి ప్రజెంట్ మళ్ళీ ఒకసారి క్యాబినెట్ నిర్ణయం తర్వాత పూర్తిగా ఎత్తేస్తున్నాము ఈ రెండు జలాశయాలకు సంబంధించి దాదాపు పది కిలోమీటర్ల రేడియేషన్లో ఏది కూడా నిర్మాణాలు ఇంతవరకు జరగలేదు కానీ ప్రజెంట్ జియో ఎత్తివేత కారణంగా మొత్తం కూడా ఇక్కడి నుంచి ఈ పంట పొలాలే కావచ్చు దీని ఆనుకున్నటువంటి మొత్తం కూడా ఏరియా మొత్తం కూడా ఇక్కడి నుంచి కన్స్ట్రక్షన్స్ మాయలో పడిపోయే అవకాశం ఉంది రియల్టర్ల పాగలో ఉండే అవకాశం ఉంది అంటే ఇప్పటికి కూడా చాలామంది చెప్తున్నారు ఇది ఒక జీవో త్రిబుల్ వన్ అనేది చాలామంది మిశ్రమ స్పందన కనిపిస్తుంది ఎందుకంటే చాలా పేదలు చిన్న చిన్న వ్యాపారాలు చిన్న చిన్న వ్యవసాయ చేసుకున్నటువంటి రైతులకు 
మాత్రం ఇది నష్టం కలిగించేది పెద్దవాళ్ళు మొత్తం కూడా పది ఇరవై ఎకరాలు ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా వివిధ రాష్ట్రాల నుంచి లేదంటే ఇక్కడ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి కొంతమంది బడ నేతలు రియల్టర్ల చేతిలోనే ఉంది కాబట్టి అది కేవలం వాళ్లకు ఉపయోగపడేటువంటి జీవోని అనేది కూడా చాలా మనకు విమర్శలు ఉన్నాయి అసలు వాస్తవ వాస్తవాలు ఏంటి అసలు పరిస్థితి ఏంటి అనే విషయం కూడా మనం తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం మనం ఒకసారి ఇక్కడికి ఈ ఏరియాకు ఉన్నటువంటి చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి దాదాపు పది కిలోమీటర్ల రేడియేషన్లో ఉన్నటువంటి ఏరియాలో తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం వాళ్ళ పంట పొలాల దగ్గరికి వెళ్ళే ప్రయత్నం చేద్దాం మొత్తానికి కూడా ఈ ఈ రెండు జలాశయాలకు సంబంధించి దాని పక్కనే చాలా కబ్జాకు గురైనటువంటి పరిస్థితి అయితే మనం ఉందనేటువంటి విషయాన్ని మనకు తెలుస్తోంది మనం ఒకసారి అక్కడికి దగ్గరికి వెళ్ళి తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం హిమాయల్ సాగర్ ఆనుకున్నటువంటి లేక్ దగ్గర ఆ చుట్టుపక్కల చాలా గ్రామాలు ఉన్నాయి ఆ గ్రామాల స్థితిగతులు ఎట్లా ఉన్నాయి ఒకప్పుడు చాలా ఎక్కువ విస్తీర్ణంలో ఉండేది దాదాపు ఐదు వేల ఎకరాల పైన ఉందని కూడా ఇక్కడ స్థానికులు చెప్పారు కానీ ప్రజెంట్ ఎంత ఉంది ఏమేమి కబ్జాకు గురైందో మనం తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం రైట్ మనకు మన వీడియో జర్నలిస్ట్ చూపిస్తున్న ఒకసారి ఆ విజువల్స్ చూడవచ్చు లాంగ్ షాట్లో అవన్నీ కూడా చాలా బడా బడా నేతలకు సంబంధించిన రాష్ట్ర మంత్రివర్గంలో ఉన్న కొంతమంది మంత్రులు అయితే కావచ్చు లేదంటే వివిధ రాష్ట్రాల నుంచి ఇక్కడ పెట్టుబడులు పెట్టి ఇక్కడ ఫామ్ హౌజులు కట్టుకున్న వాళ్ళు కావచ్చు ఇవన్నీ కూడా హిమాయత్ సాగర్ అలాగే గండిపేటకు సంబంధించినటువంటి ఈ ఈ జలాశయాల చుట్టుపక్కల మొత్తం కూడా చాలామంది ఎంతో ఇష్టంగా కట్టుకుంటున్నటువంటి పరిస్థితి కానీ ఈ బౌండరీకి ఆనుకొని దాదాపు ఎఫ్టీఎల్కు అనుబంధంగా అంటే దాదాపు దగ్గరికి చెరువుకు ఆనుకొని కట్టుకున్నటువంటి నేపథ్యంలో చాలా విమర్శలు అయితే వాళ్ళు ఎదుర్కొంటున్నారు ఈ త్రిబులోన్ జీవో కారణంగా వాళ్ళందరూ కూడా ఇప్పుడు విపరీతంగా వాళ్ళు కన్స్ట్రక్షన్స్ చేసుకునేటువంటి పరిస్థితి మనకు కనిపిస్తుంది ఒకసారి మనం ఈ హిమాయ సాగర్ పరిధిలో ఉన్నటువంటి మొయినాబాదు శంషాబాదు ఈ ఏరియాలో ఉన్నటు ఊర్లను చూద్దాం ఒకసారి నాగిరెడ్డిగూడ కావచ్చు అజీజ్ నగరు బాగారం నడిగూడెం నర్కూడ శంషాబాద్లో కా కావాగూడ రాళ్ళగూడ ఇట్లా చాలా గ్రామాలు కూడా ఉన్నాయి ఇవన్నీ కూడా ఏడెనిమిది గ్రామాలు మనకు చుట్టుపక్కల అన్నీ కూడా కనిపిస్తున్నాయి ఈ గ్రామాల్లో ఉన్నటువంటి చివరి ఏరియాలు అన్నీ కూడా దాదాపు కబ్జా గురైనటువంటి సిచ్యువేషన్ మనకి కనిపిస్తున్నటువంటి ఎంతో విస్తీర్ణం కనబడుతున్నది ఒకప్పుడు ఐదు వేల ఎకరాలు ఉండేది బట్ ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఒక వెయ్యి ఎకరాల పైనే మొత్తం కబ్జా గురైంది అన్నటువంటి ఆరోపణలు అయితే ఎదుర్కొంటున్నారు ఇది ఒకసారి సిచ్యువేషను మనం ఓవరాల్గా రైతుల దగ్గరికి వెళ్దాము అక్కడ ప్రజెంట్ వాళ్ళు ఏమనుకుంటున్నారు ఈ త్రిబులోన్ జీవో కారణంగా వాళ్ళకు రిలాక్సేషన్ కలిగిందని అనుకుంటున్నారా లేదంటే ఎట్లాంటి సిచ్యువేషన్ ఉంది అని కూడా మనం తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం ప్రధానంగా హైదరాబాద్కు ఎక్కువగా మనకు కూరగాయలు వస్తున్నాయంటే ప్రధానంగా ఈ రంగారెడ్డి ఉమ్మడి రంగారెడ్డి జిల్లాకు సంబంధించినటువంటి ఏరియా నుంచే ఎక్కువ మన కూరగాయలు వస్తాయి ఇప్పుడు ఆ కూరగాయలన్నీ పండించేవారు కరువయ్యే అవకాశం ఉంటుంది ఈ కన్స్ట్రక్షన్స్ కారణంగా విపరీతంగా రేట్లు పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది రేట్లు పెరగడం వల్ల మొత్తం రైతులందరూ కూడా తన వృత్తిని మార్చుకోవాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది అక్కడ ఎట్లాంటి సిచ్యువేషన్ ఉంటుంది రానున్న రోజుల్లో మనం డైరెక్ట్ ఆ గ్రౌండ్ లెవెల్లో రైతుల పరిస్థితి కావచ్చు ఆ పొలాల దగ్గర ఎట్లాంటి సిచ్యువేషన్ ఉందో మనం తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం హైదరాబాద్కు ఈనాటి నుంచి కాదు ఎప్పటి నుంచో కూడా కూరగాయలు అనేది మొత్తం కూడా సిటీ సరౌండింగ్లో ఉన్నటువంటి ఏరియా నుంచే మనకు హైదరాబాద్లో ఈరోజు కూరగాయలు వండుకొని తింటున్నారంటే కారణం ఈ రంగారెడ్డి జిల్లా చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి ప్రాంతాల నుంచే మనం చూడవచ్చు ఈ వ్యవసాయ పంటలు పండేటువంటి ఏరియా దగ్గర మనం ఉన్నాం ఇక్కడ ఆనపాయ కావచ్చు లేదంటే బెండకాయ దొండకాయలు అలాగే టమాటాలు విపరీతంగా ఈ మొయినాబాద్ మండలం కావచ్చు రాజేంద్ర నగరు వివిధ ఏరియాలో విపరీతంగా పండిస్తారు ఇవన్నీ కూడా సిటీలోని చాలా మార్కెట్లకు మనం ఈరోజు కొనుక్కుంటున్నామంటే హైదరాబాద్లో వాళ్ళందరూ కూడా ఇక్కడి నుంచి వచ్చినటువంటి పంటలే మనం చూస్తున్నటువంటి ఏరియా నుంచే ఇవన్నీ కూడా రేపు కనుమరుగయ్యే అవకాశం కనిపిస్తుంది ఇవన్నీ కూడా త్రిబులోన్ జీవో కారణంగా ఇవన్నీ కూడా రేపు ఇప్పుడు సస్యశ్యామలంగా కనిపిస్తున్నటువంటి పచ్చగా కనిపిస్తున్నటువంటి ఇవన్నీ కూడా రేపు రియల్టర్ల చేతిలోకి వెళ్ళే అవకాశం ఉంది ఇప్పుడు తక్కువ ధరకు ఉన్నటువంటి ఈ ధరలన్నీ కూడా ఆకాశాన్ని అంటే అవకాశం కనిపిస్తుంది కోట్లకు పడిగెత్తే వాళ్ళు కొందరైతే రైతుల దగ్గర నుంచి బలవంతంగా తక్కువ ధరకే ఇప్పటికే చాలామంది దగ్గర కొనుక్కున్నటువంటి పరిస్థితి అయితే ఓవరాల్గా మాత్రం సిటీలో దాదాపు ఫిఫ్టీ నుంచి సిక్స్టీ పర్సెంట్ కేవలం ఈ చుట్టుపక్కల మండలాల నుంచే వస్తున్నాయని కూడా మనకు లెక్కలు చెప్తున్నాయి ఇప్పుడు ఇవి కూడా కను కనుమరుగైతే పక్కన ఉన్నటువంటి రాష్ట్రాల నుంచి తెచ్చుకోవాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది ఒక బాంబే కావచ్చు లేదంటే మరొక ఈ వివిధ ఏపీ నుంచి కావచ్చు దిగుమతి చేసుకోవాల్సిన పరిస్థితి హైదరాబాద్ వాళ్ళకు
పాటు ఒక్క అంశంతో పాటు చాలా అంశాలే ముడిపడి ఉన్నట్టుగా మనకు అర్థమవుతోంది అసలు దీని మీద జనాలు ఏమనుకుంటారో కూడా మనం తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం ప్రస్తుతం నేను మొయినాబాద్ మండలం అజీజ్ నగర్ గ్రామంలో ఉన్నాను ప్రజెంట్ నేను పంట పొలాల దగ్గర ఉన్నాను ఈ మొత్తం త్రిబుల్ వన్ జీవో కారణంగా మొత్తం ఏడు మండలాలు నిన్నటి వరకు కూడా ఎఫెక్ట్ ఉంటే దీంట్లో మొయినాబాద్ మండలంలోని ఎక్కువ గ్రామాలు కూడా ఈ త్రిబుల్ వన్ జీవో కారణంగా అటు అభివృద్ధికి నోచుకోలేని పరిస్థితిలో మనం చూసాం అయితే ఇక్కడ ప్రధానంగా మొయినాబాద్ మండలంతో పాటు మిగతా మండలం రాజేంద్ర నగర్ కావచ్చు ఇట్లాంటి అన్ని ఏరియాలో కూడా మనం చూస్తున్నట్టుగా ఆకు కూరలు వివిధ రకాల కూరగాయలు విపరీతంగా ఇక్కడ నుంచి ఎక్స్పోర్ట్ అవుతుంది ఇక్కడ అందరూ కూడా పండించే అని కూడా ఇవే వ్యవసాయం చాలా తక్కువ మంది చేస్తుంటారు దాని వరకే దీనికి ఎక్కువ గిట్టుబాటు ఉండదు అనేటువంటి ఉద్దేశంతో చాలామంది ఇదే చేస్తుంటారు ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఈ త్రిబుల్ వన్ జీవో ఎత్తివేత కారణంగా ఎంతోమంది ఈ వ్యవసాయ భూములన్నీ కూడా రేపు కనుమరుగయ్యే అవకాశం అయితే కనిపిస్తుంది ఎందుకంటే మొత్తం కూడా అపార్ట్మెంట్లు కావచ్చు లేదంటే వివిధ రకాల రియల్ ఎస్టేట్ వాళ్ళ చేతిలోకి వెళ్ళిపోయే అవకాశం ఉంది అభివృద్ధి మొత్తం ఇటువైపు జరిగే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ఇప్పుడు వ్యవసాయం దాదాపు తగ్గే అవకాశం అవకాశం అయితే మనకు కనిపిస్తుంది ఆ పెద్ద మనిషి ఏం పేరు నీ పేరు నా పేరు శ్రీశైలం శ్రీశైలం ఏ ఊరు మీది ఏంది వివరాలు చెప్పు అజిత్ నగర్ మాది మైనాబాద్ మండలం ఓకే ఎన్ని సంవత్సరాల నుంచి వ్యవసాయం చేస్తున్నావు నువ్వు నేను ఎనిమిది ఏళ్ళ సంవత్సరం చేస్తున్నా ఓకే ఎన్ని ఎకరాలు ఉంది మీకు కౌలు రైతు కౌల్ రైతు ఓకే ఎన్ని సంవత్సరాలు ఉంది మూడు ఎకరాలు ఎట్లా ఓనర్కి ఎంత ఇస్తావు ఎకరానికి ఎకరానికి పదిహేను వేలు ఇస్తాం ఓకే ఇప్పుడు నీళ్ళ సదుపాయం అంతా బాగానే ఉంది ఇక్కడ ఇప్పుడు చెరువుల నీళ్ళు ఉన్నాయి కాబట్టి వస్తుంది ఓకే ఇప్పుడు త్రిబుల్ వన్ జీవో గురించి ఐడియా ఉందా నీకు ఎట్లా ఎత్తేస్తే మీకు ఏమైనా ఇబ్బందులు ఉంటాయి ఎట్లా ఉంటుంది ఉన్న రైతులు అందరూ అమ్ముకోరు ఇప్పుడు ఎవరికి లాభం అంతేనా రైతులు లేరు రూపాయల శరణ పర్సన్ లేరు ఇక్కడ రైతులు అందరూ అమ్ముకోరు ఎప్పుడు అమ్ముకోరు మొత్తం రెండు వేల ఆరు నుంచి అమ్ముకుంటూ వస్తారు ఇప్పటిదాకా కూడా అమ్ముతూనే ఉన్నారు ఓకే ఇప్పుడు ఎంత ఉంది వ్యవసాయ పక్క సీలలో ఇక్కడ పక్క పక్క ఎంత ఎంత నడుస్తుంది ఎక్కడ రేట్ అంటున్నాం రేటు ఎన్ని కోట్లు ఆరు కోట్లు నడుస్తుంది ఆరు కోట్ల దాకా ఉందా ఓకే ఇప్పుడు మొత్తం ఈ ఏరియా అంతా ఇప్పుడు మీరంతా ఆకూరలు పండిస్తున్నారు ఇల్లుపాక ఒక్కొక్కరు కూరగాయలు పండిస్తున్నారు అందరు కూడా ఇప్పుడు ఒకేసారి త్రిబుల్ వన్ జీవో గవర్నమెంట్ రిన్న మనం వినవు కదా నువ్వు ఎత్తేసిన తర్వాత మొత్తం కూడా ఈ రియల్ ఎస్టేట్ వాళ్ళ చేతిలోకి వెళ్ళిపోయే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ఎట్లా అనిపిస్తుంది కూరగాయలు పండవు కదా మరి హైదరాబాద్కు ఎక్స్పోర్ట్ ఎట్లా ఉంటుంది అనుకుంటున్నాం ఇక్కడ పోతే ఇంకో ఊరికి వెళ్ళవాల్సి వస్తుంది దూరం చేవేలి వికారాబాద్ పోవాల్సి వస్తుంది అక్కడ కూడా త్రిబుల్ వన్ జీవో ఎత్తేస్తున్నారు ఎట్లా ఉంటుంది ఓవరాల్ హైదరాబాద్ మీద కూరగాయల ఎఫెక్ట్ పడుతుందా పడదా పడుతుంది ఓకే ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి తెప్పించుకోవాల్సి వస్తుంది అప్పుడు అంతే మీ ఏరియా రంగారెడ్డి ఉమ్మడి జిల్లాల నుంచి ఎఫెక్ట్ పోతుంది అంటావు ఫస్ట్ ఇక్కడనే ఉంటుండే ఏవి దొరకాలని ఆకుకూరలు కానీ కాయగూరలు కానీ వంకాయలు అన్ని టమాటా కూడా అన్ని ఇక్కడనే ఉంటుండే ఓకే ఇప్పుడు అన్ని విల్లాలు అవుతున్నాయి ఇప్పుడు రోడ్డు చూడు రోడ్డు మీద దుమ్ము చూడండి ఒకసారి ఎట్లా పోతున్నాయి పొలాలు అందరు అమ్మేసుకురు ఉన్నాయి చారణ పర్సెంట్ ఉన్నాయి ఇక్కడ అజన విలేజ్లో అంటే ఓకే మిగతా వాళ్ళందరూ ఎవరెవరు కొంటున్నారు ఈ మధ్యకాలంలో వచ్చిన వాళ్ళందరూ ఎక్కడ మన రాష్ట్రం వాళ్ళు వస్తున్నారా పక్క రాష్ట్రం వాళ్ళు వస్తున్నారా పక్క ఇక్కడే హైదరాబాద్ వాళ్ళు హైదరాబాద్ వచ్చుకుంటున్నారా ఓకే రైట్ కొంతమంది వ్యవసాయ కూలీలు కూడా ఉన్నారు వాళ్ళతో మాట్లాడదాం ఇవన్నీ కూడా పాలకూర చాలా స్వచ్ఛంగా కనిపిస్తుంది అమ్మ ఎంత కమ్ముతారమ్మా ఇది మీరు బయట తీసుకుపోయి ఎంత కమ్మిస్తారు వీళ్ళు అంతరా మేము కూలికి వస్తాము ఓకే కూలి ఎంత పడుతుంది మరి మీకు కూలి మూడు వందల యాభై ఇస్తారు మాకు ఓకే పొద్దున ఎన్ని గంటలకు వస్తాం ఎన్ని గంటలకు వస్తాము ఆరున్నర కొత్తాము ఆరు గంటలకు కొత్తాము ఏంటే ఇక ఓకే ఎన్ని సంవత్సరాల నుంచి ఇట్లా కూలిగా చేస్తున్నాను చేస్తున్నాం బాగానే ఇరవై ఏళ్ళ సంవత్సరం చేస్తున్నాం ఓకే ఎప్పుడు ఇది ఈ టమాటాలు ఈ ఆకూరలు ఇవేనా వేరే ఏమైనా వ్యవసాయ వరి వరి వేయడం కూడా పోతావా అన్ని అన్ని పనులు చేయనీకి పోతాం వర్షంగోయనికి పోతాము కూరగట్టనికి పోతాము టమాటాలు బెండకాయలు అన్ని వేయనికి పోతాం ఓకే ఓకే ఇప్పుడు పెద్ద మనిషి కూడా మాట్లాడండి కదా ఇప్పుడు త్రిబుల్ వన్ జీవో అని మనకు ఈ ఏరియా మొత్తానికి వర్తిస్తుంది దానివల్ల ఇక ఇక్కడ నుంచి అపార్ట్మెంట్లు పడతాయి రియల్ ఎస్టేట్ వాళ్ళు ఉంటాయి ఉన్న భూములు అని వేరే వాళ్ళు కొనే పరిస్థితి వస్తుంది అప్పుడు నీకు కూలీ దొరకని పరిస్థితి వస్తుంది నీకు ఏమనిపిస్తుంది అప్పుడు కూలీ దొరకపోతే కూలీ దొరకకపోతే ఎక్కడ పోవాలి అనిపిస్తుంది ఎక్కడ పోవాలి ఏం పని చేయాలి ఏం పని దొరుకుతా అ
ఇప్పుడు మీకు ఈ కూరగాయలు ఇది లేకపోవడం వల్ల హైదరాబాద్ కూడా కూరగాయలు రావని కూడా చాలా మంది చెప్తున్నారు మీకు ఏమనిపిస్తుంది కూరగాయలు కూడా ఎడ దొరుకుతాయని ఇప్పుడు మస్తు పిరమాయిన రేట్లు మేమే కొనాలి మేమే మంచిగా బాగా వ్యవసాయం పంటలు పెట్టుకునేటోళ్ళము పంపించేటోళ్ళము ఇప్పుడు మేమే కొనాలి మేమే కొని వండుకొని తినాలి ఇప్పుడు చూడొచ్చు చాలామంది ఇప్పటి వరకు కూడా మేము ఇక్కడే పడిన కూ కూరగాయలతోటి ఆకూరలతోటి మేమే ఇక్కడ ఉండేవాళ్ళం ప్రజెంట్ మాకే ఇక్కడ కూరగాయలు లేవు ఈ భూములు అమ్ముకుంటూ పోతే ఎట్లా అని కూడా ఒక ఆవేదన అయితే వ్యక్తమవుతుంది అదే రకంగా ఇప్పుడు మనం ఇంతకుముందు మాట్లాడిన ఆయనది కూడా మనం చూసాం మొత్తం ఇక్కడ ఎవరు కూడా అసలైన రైతులు అంటూ కూడా ఎవరు లేరు అందరు కూడా బినామీ పేరు మీద వివిధ రకాల నేతలు కావచ్చు బడా రియల్టర్లు కావచ్చు వీళ్ళందరూ కూడా పదుల పొంటి ఎకరాలు కొని కొనుక్కుంటూ వస్తున్నారు ఇక త్రిపుల్ వన్ జీవో కారణంగా పెద్ద ఎత్తున కొనుగోలు చేసే అవకాశం ఉంది ఈ ఏరియాలో దాదాపు ఆరు నుంచి ఏడు కోట్ల రూపాయలు పలుకుతుందని ప్రజెంట్ అంటున్నారు ఇక రానున్న రోజుల్లో ఈ కోర్టు కేసులు కావచ్చు ఇవన్నీ క్లియర్ అయితే మొత్తం పది పన్నెండు కోట్ల దాకా పెరిగే అవకాశం ఉందని కూడా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి రైతులు కావచ్చు రైతు కూలీలు చెప్తున్నటువంటి పరిస్థితి అసలు దీనికి సంబంధించి నేతలు కావచ్చు మిగతా వాళ్ళు ఏమనుకుంటున్నారో ఒకసారి వాళ్ళని కూడా అడిగే ప్రయత్నం చేద్దాం ప్రజెంట్ మనం నాగిరెడ్డి గూడెం దగ్గర ఉన్నాము ఒక పక్క త్రిపుల్ వన్ జీవోతో ఒక్కొక్క ఎకరం ఇరవై కోట్లు ముప్పై కోట్లు పలుకుతున్నటువంటి సిచ్యువేషన్లో సరి అయినటువంటి రోడ్లు కూడా ఇక్కడైతే లేవు కానీ ఉండాల్సిన వాళ్ళు రియల్ ఎస్టేట్ వాళ్ళు వాళ్ళు కోట్ల రూపాయలు సంపాదించుకుంటున్నారు కానీ ఊళ్ళోళ్ళకి మాత్రం సరి అయినటువంటి వసతులు అయితే మనకు అనిపించడం దుమ్ము లేస్తున్నటువంటి పరిస్థితి మనం చూడవచ్చు రోడ్లు మొత్తం ఎక్కడికక్కడ ఖరాబ్ అయి ఉన్నాయి మరోపక్క వ్యవసాయం కూడా పూర్తిగా సన్నగిలినటువంటి పరిస్థితి ఎవరు కూడా ఎకరం అరెకరం కూడా లేదు ఉన్న భూములన్నీ కూడా ఆల్రెడీ రియల్ ఎస్టేట్ వాళ్ళ చేతిలోకి లేదా రాజకీయ నాయకుల చేతిలోకి వెళ్ళిపోయిందని కూడా అందరూ ఆవేదన వ్యక్తపరుస్తున్నటువంటి సిచ్యువేషను ప్రజెంట్ ఈ నాగిరెడ్డి గూడ సంబంధించినటువంటి ఊళ్ళో ఉన్నాము కొంతమంది వ్యవసాయం పనులు కూలీలుగా మారినటువంటి సిచ్యువేషను చాలామంది ఇంటి దగ్గర ఆకూరలు మూట కట్టి ఇక్కడి నుంచి హైదరాబాద్కు తరలిస్తున్న వాళ్ళు ఉన్నారు కొంతమంది మన పెద్ద మనిషి ఉన్నాడు పెద్ద మనిషి ఏం పేరు నీ పేరు నా పేరు అదే అండి ఓకే ఎట్లా ఉంది ఇప్పుడు ప్రజెంట్ త్రిపుల్ వన్ జీవో ఎత్తేసిన గవర్నమెంట్ అంటుంది ఇక్కడ మీకు ఏమైనా ఫైదా ఉందా ఎత్తేసిన ఫైదా ఉందా మాకేం మా ఊరికి పిల్లలు ఎవరు ఇస్తారండి రోడ్ బాగాలేక అంతేనా పిల్లలు కూడా ఇస్తారు మాకు దాని భూములు కూడా లేవు మాకు పిల్లలు ఇస్తారు మరి ఒక్కొక్కరు ఈ మీ ఊరు ఆనుకొని కోట్ల రూపాయలు సంపాదిస్తున్నారు ఒక్కొక్క పని మీ ఊరు ఎందుకు డెవలప్ అవుతుంది లేదేం మాట లేదేం మేడం భూములు లేని ఏం సంపాదిస్తాము భూములే లేవు ఉన్న కాడికి అప్పుడే ఎప్పుడో మూడు లక్ష చెలకు నాలుగు లక్ష చెలకు ఎప్పుడో కొని వేసుకుని అయిపోయినాయి ఓకే ఉన్న వాళ్ళు కొద్దిగా ఎంతమంది కొన్నాయి ఇంకా ఏమో ఇద్దరు ముగ్గురు కొన్నాయి గట్టి ఎకరా అర్ధ ఎకరా రెండు ఎకరన్నర ఎకరా అంతే ఎవ్వనికి లేవు భూములు ఉన్నాయి కా ఇద్దరు ఊరి కాడ అక్కడ మొలకు ఉన్నాయి కా చెరువు పట్టుకునే అక్కడ చెప్తున్నారు ఎకరం ఎకరం ఎంత చెప్తారు ఇప్పుడు ఎవడా అమ్మ అమ్మేటోడు ఎవడు ఇప్పుడు అమ్ముతలేరు ఎవడు కొంటలేరు ఓకే చాలామంది గ్రామాల్లో చుచ్చి గవర్నమెంట్కి వచ్చి అడుగుతున్నారు మా త్రిపుల్ వన్ జీవో ఎత్తివేయాలని చాలామంది వచ్చి రాజకీయ నాయకులు కలుస్తున్నారు మరి మీది మీకు మీరు వద్దంటున్నారు ఎందుకు కారణం నేను వద్దంటలేను తీసేయబడలేను మా గవర్నమెంట్ లెక్క లెక్క ఎట్లా ఎట్లా చూస్తే అట్లా చేస్తారేమో తీసేసిన మాకు ఎక్కడ ఉన్నారు మాకు నా కొడుకులు ఐదు మంది కొడుకులు ఉన్నది ఎక్కడ నేను ఆయన ఎత్తికి పన్నెడుకుంటాను ఉన్నది కాదు పెద్ద ఉపయోగం లేదు వచ్చేది పోయేది ఇంకేమున్నది అందులో నేను అంటే ఓ బో అని తెలియ ఒక ఇల్లు కట్టుకుంటారు ఇంత ఉంటారు ఇక అంతే అమ్మ నీ పేరు ఏం పేరు ఏం పేరమ్మా నా పేరు పార్వతమ్మ ఓకే ఏం పని చేస్తుంటారు రెగ్యులర్గా ఏం పని గిదే పని గిదే ఎట్లా ఇది నీదేనా లేదంటే తోట కాంచి తీసుకొచ్చినా లేదంటే మాదే ఎంత సంపాదిస్తారమ్మా వేసిన తర్వాత కూలీల కూలి పోగా కూలీల కూలి పోగా మా అంటే రెండు వందలు మూడు వందలు వస్తాయి గంతి అన్నిటికి ఎక్కడ అక్కడ ముప్పై గుంటలు ఉంటుంది ఓకే మరి ఇప్పుడు త్రిపుల్ వన్ జీవో ఎత్తేసిన తర్వాత మరి మీ భూమి అమ్మితే వాళ్ళు కొనడానికి సిద్ధంగా ఉంటారు మరి అమ్ముతావు మరి ఇంకేం చేస్తా ఐదు మంది కొడుకులు నాకు నా కొడుకులకు ఐదు మంది పది మంది ఉన్నారు మన్మరాన్లు మన్మలు పది మంది ఏం చేయాలి అది ఆయన ముప్పై పది పది గుంటలు అమ్ముకొని ఏం చేసుకుంటారు అట్లే పెండిళ్ళు ఎట్లా చేస్తారు వాళ్ళ పిల్లలు ఎట్లా నడుపుకుంటారు ఇక రియల్ ఎస్టేట్ వాళ్ళు అడుగుతారు కదా ఎంతైనా కొంటాము బిల్డింగ్లు కడతాం అపార్ట్మెంట్లు కడతాం ఇక నా పిల్లలకే ముందు గదే ఉంటారు రైట్ ఉన్న ఉన్న వాళ్ళందరైతే చిన్న రైతులు మాత్రం ఎవరు కూడా అమ్ముకునే పరిస్థితులు లేమని కూడా వాళ్ళు చెప్తున్నారు 
మరొక పొలం దగ్గర అట్లాగే మరో ఊర్లోకి వెళ్ళి తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం నాగిరెడ్డిగూడెం గ్రామ పంచాయతీ కార్యాలయం దగ్గర ఉన్నాము ఇదంతా కూడా వాళ్ళకు సంబంధించినటువంటి ఊరికి సంబంధించినటువంటి పెద్దలు ఉన్నారు కొంతమంది ప్రజెంట్ అయితే సర్పంచ్ అందుబాటులో లేడు అయితే కొంతమందితో మాట్లాడేద్దాం ఈ త్రిబులోన్ జీవో మీద వ్యవసాయం ఏ రకంగా రోజు రోజుకు తగ్గిపోతుందా ఎట్లా ఉంటుకుంటుంది వ్యవసాయం ఎంతమంది చేస్తున్నారు మనం అడుగుదాం పెద్ద మనిషి నీకు ఎన్ని ఎకరాలు ఉంది నాకు నాకు లే భూమి ఏం లేదు లేదు అయిపోయింది మొన్ననే ముందే పొడవ కొట్టుకున్నాం లేదు ఎన్ని ఎకరాలు ఎన్ని ఎకరాలు ఉండే ఒకప్పుడు అప్పుడు ఉండే ఐదు ఎకరాలు ఆరు ఎకరాలు ఉండే పొడవ కొట్టుకున్నాం ఎన్ని ఎకరాలకి ఎన్ని ఏళ్ళ కితం పో ఇరవై ఏళ్ళు దాటి యాభై ఏళ్ళకి వస్తున్నది దాటబట్టి ఓకే లేదు ఊళ్ళు ఎంత నడుస్తుంది భూమి రేటు ఈడ ఐదు ఐదు నాలుగు నడుస్తున్నది ఐదు దాకా నడుస్తున్నది ఐదు అంటే ఐదు కోట్ల ఎవరు వస్తుంటారు ఎక్కువ ఊళ్ళో వాళ్ళు కొంటున్నారా బయట వాళ్ళు కొంటున్నారు బయట వెళ్ళే వస్తారు ఎవరు అంటే బయట నుంచి అంటే బయటికి వచ్చి దూరంకి వెళ్ళి వస్తారు ఇప్పుడు అన్ని కొనేసారు అంతేనా ఓకే వ్యవసాయం ఎవరు చేస్తలేరా చేస్తాము ఉన్నాయి లేవా వ్యవసాయం చేసేటి కొన్ని చేసుకుంటున్నారు అంతలేరు కదా కొన్ని చేసుకుంటున్నారు కొన్ని ఉన్నాయి ఒక ఊళ్ళు ఎంతమంది ఉంటారు మనం జనాభాలు ఎక్కేసుకోము కదా మేము ఏదో మేము ఏదో పని చేసుకుంటాము కానీ జనాభా అంటే మేము లెక్కేసుకుంటాము ఊళ్ళు ఏమన్నా ఇంకా ఎంత భూమి ఉంది మిగిలింది అది కూడా మాకు తెలియదు కొన్ని ఉన్నాయి గ్రామ పంచాయతీలో చేస్తామని చెప్తున్నా నుంచి కావచ్చు లేదంటే ఇంకా వేరే వాళ్ళు వచ్చి ఇక్కడ భూములు కొని వస్తుంటారు లేదంటే మీ ఊరు మీ ఊరు కొనుక్కుంటారు ఏం సంగతి మాకు ఏం తెలియదు మేము కూడా పోతాం మేము చేస్తాం గీ పని ఇక్కడ ఏం పండిస్తారమ్మ ఎక్కువ ఏ పాలకూరలు కొంటి కూరలు వంకాయలు ఇవేమేం పండిస్తారు మేము ఎందుకు చూస్తాం వర్షేన్లు మేము ఎందుకు చూడబోతాం మేమేం చూడం రైట్ వ్యవసాయ భూమి రోజు రోజుకు తగ్గిపోతుందని చెప్పేసి కూడా తల ఆవేదన వ్యక్తపరుస్తున్నారు ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా గతంలోనే తక్కువ ధరకు పది లక్షలకు ఐదు లక్షలకు ఉన్నప్పుడు అమ్ముకున్నటువంటి పరిస్థితి ఇప్పుడు అంతా కూడా కోట్ల రూపాయలకు ఎదిగిన నేపథ్యంలో మొత్తం కూడా మాఫియాగా మారినటువంటి పరిస్థితి అయితే కనిపిస్తుంది రియల్ ఎస్టేట్ అయినటువంటి పరిస్థితిలో ఇప్పుడు ఒకప్పుడు హైదరాబాద్ ఉన్నటువంటిది అంత సైబరాబాద్గా మారింది ఇప్పుడు ఆ తర్వాత ఇప్పుడు గ్రేటర్ హైదరాబాద్గా మొత్తం మారిపోయి ఇప్పుడు వెస్ట్ సిటీగా పూర్తిగా డెవలప్ అయ్యే అవకాశం అయితే మనకు కనిపిస్తుంది ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ఈ ఏడు మండలాలు విపరీతంగా రేట్లు పెరిగి ఇక్కడ కొత్త సిటీ నిర్మాణం అయ్యే అవకాశం అయితే మనకు కనిపిస్తుంది ఎందుకంటే ఇప్పుడు మన గచ్చిబోలి ఆ ఏరియాలో ఉన్నటువంటి రేట్లన్నీ కూడా విపరీతమైనటువంటి రేట్లు ఎవరు అందుకోలేని పరిస్థితిలో దాదాపు ఒక్కొక్క ఫ్లాటే దాదాపు రెండు కోట్లు మూడు కోట్ల వరకు పైన పలుకుతున్నటువంటి పరిస్థితిలో ఇప్పుడు ఈ ఏరియాలో ఇప్పుడు మనం ఉన్నటువంటి ఏరియాలో కనుక అపార్ట్మెంట్లు నిర్మిస్తే కేవలం కోటికో లేదంటే యాభై అరవై లక్షలలోనే అపార్ట్మెంట్ దొరికే అవకాశం ఉంది కాబట్టి చాలామంది అక్కడ కొనే వాళ్ళందరూ కూడా ఇటు షిఫ్ట్ అయ్యే అవకాశం ఉంది కనుక ఇప్పుడు ఉన్న ల్యాండ్ అందరూ కూడా ఇప్పుడు అయితే తక్కువగా కనిపిస్తుంది ఇంకా పూర్తిగా త్రిబుల్ వన్ జీవో ఎత్తేస్తే మాత్రం అఫీషియల్గా లీగల్ ప్రొసీడింగ్స్ కూడా కంప్లీట్ అయితే మాత్రం ఇంకా మరింత ఎవరు అందుకోలేని స్థితిలో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి భూములు అమ్ముడు పోయే అవకాశం ఉంది ఇప్పుడు ఈ మైనాబాద్తో పాటు మరికొన్ని మండలాల్లో రాజధాని కావచ్చు మిగతా మండలాన్ని కూడా విపరీతమైన రేట్లు అయితే ఇప్పటికైతే పలుకుతున్నటువంటి సిచ్యువేషన్ ఉంది ఇంకా మరింతమంది ఏమనుకుంటున్నారు త్రిబుల్ వన్ జీవో గురించి ఏ లాభ నష్టాలు ఏ రకంగా ఉన్నాయని కూడా అడిగి ప్రయత్నం చేద్దాం రైట్ మనం ఇప్పటిదాకా రైతులు కావచ్చు మిగతా అన్ని సెక్టార్ల వాళ్ళను అడిగించే ప్రయత్నం చేశాం త్రిబులోన్ జీవో వల్ల అటువంటి సమస్యలు అక్కడ ఉన్నటువంటి వారి బాధలు అయితే ఇదే ఇదే కోణంలో త్రిబులోన్ జీవో ఎత్తివేయడం ద్వారా ఇప్పుడు మొత్తం కూడా ఇప్పటివరకు ఉన్నటువంటి హైదరాబాద్ సైబరాబాద్ కాస్త మొత్తం కూడా వెస్టర్న్ సైడ్ వెళ్ళి మరి మరొక సిటీగా మారే అవకాశం ఉంది మొత్తం రియల్ ఎస్టేట్ అడ్డగా మారే అవకాశం అయితే చాలా స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది ప్రధాన లక్ష్యం కూడా ఈరోజు ప్రభుత్వం అదే లక్ష్యంతో ముందుకెళ్తున్నట్టుగా మనకు అర్థమవుతుంది దీనికి సంబంధించి ఎక్స్పర్ట్ అలాగే సుచీర్ ఇండియాకి సంబంధించినటువంటి గ్రూప్ సిఇఓ మన దగ్గర ఉన్నారు లయన్ కిరణ్ గారు సార్ మొత్తం ఇప్పుడు ప్రభుత్వం గత కొంతకాలంగా ఇలా గడిచిన ఎనిమిది తొమ్మిది ఏళ్ళుగా రాష్ట్రం ఏర్పడ్డ తర్వాత సీఎం కేసీఆర్ చాలా క్లియర్గా చెప్పాడు త్రిబుల్ వన్ జీవోని ఎత్తేస్తున్నాము ఎత్తేస్తున్నాము అని రెండు సార్లు చెప్పాడు ఈరోజు ఏకంగా క్యాబినెట్ నిర్ణయం తీసుకుంది మీకు ఏమనిపిస్తుంది బిజినెస్ ఏ రకంగా ఆ ఏరియాలో పెరిగే అవకాశం ఉంది రియల్ ఎస్టేట్ రంగం ఎట్లా ఉండే అవకాశం ఉంది ఇక్కడ రెండు విషయాలు అండి అంటే కొంచెం బ్రాడర్ పర్స్పె
హైదరాబాద్ ఎప్పుడు కానీ మనం మనము టోటల్ ఓవరాల్గా త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్లో మనం డెవలప్ కావాలని కోరుకుంటాం ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఒక వెస్టర్న్ సైడ్లో ఉన్నటువంటి డెవలప్మెంట్ తోటి మిగతా ప్లేసెస్లో డెవలప్ కాక కొంతవరకు అంటే వన్ సైడ్గా ఇంబ్యాలెన్స్ అయి ఉన్నటువంటి సిటీగా మనం మనకు ఆల్రెడీ పేరు వచ్చింది ఇక్కడ సో మిగతా చోట్లలో మనం సిటీ నాలుగు దిక్కులో అంటే ఆల్ ఆల్ ఆల్రెడీ డెవలప్మెంట్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఏ సిటీ అయినా సస్టైన్ అవ్వగలుగుతుంది అండ్ అక్కడ అక్కడ ఉన్నటువంటి అక్కడ అంటే అన్ని అన్ని మార్గాల్లో ఉన్నటువంటి మనుషులకు కూడా వాళ్ళకి కావాల్సినటువంటి పర్ క్యాపిట ఇన్కమ్ అక్కడ నెలసరి తలసరి ఆదాయం కూడా పెరిగి వాళ్ళ జీవన ప్రమాణాలు కూడా పెరిగేటువంటి అవకాశం వస్తుంది బట్ ఇక్కడ మనకు వెస్టర్న్ సైడ్లో ఉండడం వల్ల ఒక రకంగా మనకు అది ఎప్పుడు మనం చెప్తుంటాం ఈస్ట్కి వెళ్ళాలి సౌత్కి వెళ్ళాలి నార్త్ వైపు వెళ్ళాలి అనేటువంటిది మనం మాట్లాడుతుంటాం తప్ప అది జరిగిన దాఖలా లేవు దానికి అన్లిమిటెడ్ ఎఫ్ఐస్ ఇక్కడే రావడము ఇక్కడ రేట్లు కూడా పెరుగుతూ పోవడము అంటే యాక్చువల్గా హైదరాబాద్లో ఇంత రేట్లు పెరగాల్సినటువంటి అవకాశం కూడా లేదు ఎందుకంటే చాలా ఓపెన్ ఏరియాస్ హైదరాబాద్లో అవైలబిలిటీ ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల్లో మనం అలా వెళ్ళకుండా హారిజాంటల్ కాకుండా వర్టికల్ గ్రోత్ తీసుకుంటూ మనం వెస్ట్ సైడ్లో డిపెండ్ అయ్యాం ప్రధానంగా రియల్ ఎస్టేట్ రంగం మొన్న కరోనా టైంలో మనం చూసాం దాదాపు రెండు సంవత్సరాలు బ్యాక్ వెళ్ళిపోయింది దాదాపు లక్షలాది అపార్ట్మెంట్లో ఉన్నటువంటి ఫ్లాట్లు అంతా కూడా ఆ సేల్కు లేక చాలా ఇబ్బంది పడింది మళ్ళొకసారి రియల్ ఎస్టేట్ రంగం కుదిరే అవకాశం లేదా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉంటుందండి ఇప్పుడు మనకు ఫస్ట్ నుంచి కనుక తీసుకుంటే తెలంగాణ ఆ క్రమంలో ఉన్నటువంటి దాంట్లో కొంతవరకు బ్యాక్ మనం కొంత దెబ్బతిన్నాం ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఆ డినామినేషన్ వాటిని వచ్చిన తర్వాత ఒకసారి ఉంది తర్వాత వాళ్ళు జిఎస్టీ వచ్చినప్పుడు క్యాష్ లోస్ దెబ్బతిని అది ఒక రకమైనటువంటి ఇంపాక్ట్ అనేది పడింది ఇది కాకుండా కొన్ని రోజులు రిజిస్ట్రేషన్ ఆపి కొంతవరకు జరిగింది తర్వాత ధరణి పోర్టల్ వచ్చినప్పుడు అంత అది కూడా కొంతవరకు మనకు ఇంపాక్ట్ పడుతుంది అంటే ఇది దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే సి బిల్డర్స్ ఒక స్టేజ్ నుంచి ఇంకో స్టేజ్కి వచ్చారని కొంతమంది ఆలోచిస్తున్నారు తప్ప సామాన్యమైనటువంటి మామూలుగా మనం ఆలోచించుకోవాల్సి కనుక వస్తే అంటే నేను బిల్డర్గా ఉన్నా కూడా ఒక రియాల్టర్గా ఉన్నా కూడా ఒకసారి ఆలోచిస్తే మిడిల్ క్లాస్ని ఎప్పుడు కానీ వాళ్ళకు వాళ్ళకు వాళ్ళను హైదరాబాద్ నుండి దూరంగా నెట్టేటువంటి పరిస్థితులకు మనం తీసుకురాకూడదు ఈ ఇంపాక్ట్ తోటి ఏమవుతుందంటే వాళ్ళు డెసిషన్ తీసుకోలేక అండ్ ప్రతిసారి ఆ రేట్లు పెరగడం అనేది అంటే లేబర్ కాస్ట్ తర్వాత మీద కాస్ట్లు అన్నీ పెరగడం వల్ల అనుకోండి కిరణ్ గారు ఒక చాలామంది అంటున్న మాట ఏంటంటే ఇప్పటివరకు ఈ ఏరియాలో గచ్చిబోలి కావచ్చు ఈ కోకపేట ఏరియాలో విల్లాలు దాదాపు ఐదారు కోట్లు పది కోట్లు పెట్టే బదులు అక్కడ కోటి రూపాయలకే అపార్ట్మెంట్ వస్తుంది కదా అన్నటువంటి సంతోషపడే వాళ్ళు ఉన్నారు అట్లాంటి వాళ్ళకు అది ఉండదండి మీరు అనుకుంటున్నట్టుగా ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఇదంతా కూడా రైతుల చేతిలో ఉంటే మీరు అనుకున్నట్టు జరిగిండేదండి ఇక్కడ ఆల్మోస్ట్ మీకు నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది ల్యాండ్ ఆల్రెడీ రకరకాల వాటి చతురి చేతులు మారిపోయి ఉన్నాయి ఇక్కడ అంటే లాస్ట్ స్పెక్యులేషన్ ఇప్పుడు స్టార్ట్ అయిపోయిందో ఆల్మోస్ట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఐదర్ లిటిగేషన్ ల్యాండ్ అనేది ఉంటుంది లేకపోతే మనకు మిగతా వాళ్ళకన్నా మారిపోయేటువంటి పరిస్థితి మనకు కనపడుతుంది అయితే ఇక్కడ ఇక్కడ నేను చెప్పేది ఏంటంటే ఇక్కడ అనుకున్నట్టు కోటి రూపాయలకు వస్తుంది అనేది ఒకటి కాదు రెండోది కోటి రూపాయలకు వచ్చినా కూడా ఈ రోజున మనం బెంగళూరు పట్టణాన్ని కనుక తీసుకుంటే అక్కడ ఏదైతే మనం చిన్న వర్షాలు పడ్డా కూడా చెన్నై బెంగళూరు ఏదైతే పరిస్థితిలో ఉందో డెఫినెట్గా త్రిపుల్ వన్ జీవోలో ఉన్నటువంటి ప్రాంతాలలో కూడా అదే రకమైనటువంటి పరిస్థితి మనకు నెక్స్ట్ ఒక త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్లో మనకు రాబోతుంది అక్కడ ఇంకో చాలా సందేహం ఏంటంటే ఇప్పుడు పర్య జంట జలాశయాలకు ఇబ్బంది అవుతుందని త్రిపుల్ వన్ జీవో ఆ రోజు తీసుకొచ్చారు కానీ ఇప్పుడు అపార్ట్మెంట్ పెద్ద ఎత్తున అక్కడ ఏరియాకు రావడం వల్ల కలుషిత అవకాశం ఏ రకంగా ఉంటుంది ఇప్పుడు ఆల్రెడీ అయితే మూసివేయలేదు ఇంకా ప్రజెంట్ అయితే స్టీల్ నడుస్తున్నాయి రెండు జలాశయాలు కూడా కాకపోతే ఆల్టర్నేటివ్ గోదావరి కృష్ణ ఉన్నాయి ఎట్లాంటి ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది అంటే గోదావరి కృష్ణ ఉన్నా కూడా మనకంటూ క్యాప్టివ్ కన్సంప్షన్ ఇది కనుక తీసుకోకపోతే వాటి మీద డిపెండ్ అవ్వలేమండి ఎందుకంటే ఇది ఈ నదుల మీద ఎంత మనకు డిపెండ్ అవ్వగలుగుతాం అక్కడి నుంచి ఎంత తెచ్చుకోగలుగుతాం అది ఎప్పటికీ ఉంటాయా అనేది మనకు కష్టం ఇట్ ఇట్ ఈస్ లైక్ రిజర్వాయర్ దాని మీనింగ్ ఏంటంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి దాన్ని స్టోర్ చేసుకోవడము మనం దాన్ని మనం రీయూజ్ చేయడం ఒకప్పుడు హైదరాబాద్ నగరానికి మనకు హుస్సేన్ సాగర్ మనకు వీటి ఇప్పుడు మనం అట్ సైడ్ ఉన్న వాటిలో మనకి ఎలా అయితే కొన్ని మనకు ఉన్నటువంటి జలాశయాలు ఉండేనో అటువంటి వాటిలోనే ఇక్కడ కూడా తీసుకుంటే ఇంత మాసివ్ కన్స్ట్రక్షన్ వచ్చిన తర్వాత అంటే ఒక ఒక ఎకరం భూమిలో కనుక తీసుకుంటే మామూలుగా ఒక ఒక హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ మెంబర్స్ కంటే ఉండకూడదు చివరిగా ఎట్లా చెప్తారు కిరణ్ గారు ఓవరాల్గా ఈ త్రిపుల జీవో మీ బిజినెస్ వాళ్ళకి ఎట్లాంటి ఉపయోగం
వివిధ గ్రామాలు తిరిగి వచ్చాము ప్రజల అభిప్రాయాలు తెలుసుకున్నాము ఎంపీ గారు కూడా ఇదే నియోజకవర్గంలో దాదాపు ఏడు అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాలు కూడా ఆయన ప్రజెంట్ ఇన్ఛార్జ్గా ఉన్నారు అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాలు సార్ ఎట్లా చూస్తారు మీరు ఎలక్షన్ టైం ఎప్పుడు సీఎం గారు వచ్చి అక్కడ ఆల్రెడీ చెప్పారు మిమ్మల్ని గెలిపిస్తే అక్కడ త్రిపుల్ వన్ జీవో ఖచ్చితంగా ఎత్తేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తారని ఈరోజు గవర్నమెంట్ అలా నిర్ణయం తీసుకుంది ఎట్లా ఫీల్ అవుతున్నారు నేను మొన్ననే మొహినాబాద్లో పలాభిషేకం చేసాం అందరం కేసీఆర్ గారికి దాని అంతర్త ఒకటే మాట చెప్పాను నేను గెలిచిన రోజు ఎంత సంతోషపడ్డాను అంతకంటే ఎక్కువ సంతోషపడ్డాను ఎందుకంటే ఏకైక విషయం మొత్తం పాలమూరు రంగారెడ్డి ప్రాజెక్ట్ కంటే ఎక్కువ ప్రతి ఒక్కరు మాట్లాడింది ట్రిపుల్ వన్ జీవో గురించి ఎందుకంటే ఒక ఎనభై నాలుగు గ్రామాలు ఏడు మండలాల మూడు దశాబ్దాల కల అది వాళ్ళ కల సహకారం ఏంటంటే నిజంగా లక్ష ముప్పై ఆరు వేల ఎకరాల సాగు చేసుకునే గ్రామస్తులు పక్క గ్రామాలు ఏమో సస్యశ్యామలై కోట్లు కోట్లు పలుకుతుంటే వీళ్ళు ఏమో కొనేటందుకు ఎవరు ముందుకు రాకపోతే ఇంకెంత బాధలు ఉంటారో మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు అంటే మనకు లేకున్నా పర్లేదు పక్క ఇంటర్లు బాగుంటుంది అనే అన్న ఫీలింగ్ ఎవరికైనా ఉంటుంది తర్వాత పక్క వాళ్ళు బాగుపడితే ఇంకా బాధపడుతుంటాం అలాంటిది పక్క గ్రామస్తులు ఉండి అంటే తొంభై ఆరులో ఏదైతే జీవో ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన రోజు ఆ రోజు నిజంగా ఒక పది కిలోమీటర్ల దూరంలో అన్ని ఇవన్నీ నడవద్దు ట్రిపుల్ వన్ జీవో అమలు కావాలి అని చెప్పారు ఆ పది కిలోమీటర్లు నిజంగా పది కిలోమీటర్లు ఉన్నా బాగుండేది కొన్ని దగ్గర పదిహేను కిలోమీటర్లు కొన్ని దగ్గర పద్దెనిమిది కిలోమీటర్లు కొన్ని దగ్గర ఐదు కిలోమీటర్లు ఉంది సో ఇలా ఏంటి ఒక శాస్త్రీయబద్ధంగా టెక్నికల్గా రీజనింగ్ తోటి ఇవ్వలేదు అప్పటికెళ్ళి మినిమం ఇట్లాంటి కరెక్షన్స్ అని చేయమని అడిగితే ఆ చేసే ధైర్యం తొంభై ఆరు నుండి ఇప్పుడు ఏ గవర్నమెంట్ తీసుకోలేదు నా ఎలక్షన్ అప్పుడు కేసీఆర్ పది పదే పదే చెప్పారు కేసీఆర్ గారు ఏమంటారంటే నిజంగా ట్రిపుల్ వన్ జీవో అప్పటికే ఇప్పుడు దానికి ఉంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎత్తేస్తామన్న అంటే మీరు ఎందుకు నా ఎలక్షన్ గెలిపేయాలన్న ఒక మాట చెప్పిన ఆ రోజు కానీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎత్తేయాలన్న మనసు పూర్తిగా అనుకున్న సంకల్పం ఉన్న మనిషి కేసీఆర్ గారు అంటే గతంలో ఒక దీని మీద ఒక శాస్త్రీయ ఇంక్వైరీ చేయాలని ఒక జీవో తీసుకొచ్చారు మళ్ళీ అసెంబ్లీలో కూడా త్రిపుల్ వన్ జీవో ఎత్తేస్తున్నామని కేసీఆర్ చెప్పారు ఇప్పుడు మళ్ళీ ఒకసారి మొత్తం క్యాబినెట్ చర్చించి మళ్ళీ ఒకసారి ఎత్తేస్తున్నామని చెప్పారు అంటే ఇది ప్రతిసార్లు ఎత్తేస్తున్నామని చెప్తున్నారు బట్ అమల్లోకి మాత్రం రావట్లేదు కొంత లీగల్గా అడ్డంకులు వస్తున్నాయి ఈసారి మొత్తం క్లియర్గా అయ్యే అవకాశం ఉందా పదిసార్లు చెప్పలేదమ్మా ఊరికే మాటలు మాట్లాడు మాట్లాడతారు ఆ ఆ రోజు అసెంబ్లీ అనౌన్స్ చేసారు సిక్స్ నైన్ జీవో సో జీ జీవో రిలీజ్ చేసారు ఏంటి అంటే దాని విధి విధానాలు ఏం చేయాలి ఒక టెక్నికల్ రీజన్ తోటి ఎలా ఎత్తివేయాలి అలా ఎత్తివేసిన తర్వాత ఎవరు కోర్టుకి వెళ్ళినా ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా ఒక రాష్ట్రం ప్రభుత్వం ఒక ఎంత బాధ్యతతోటి చే ఇంత పెద్ద ఇష్యూని టేకప్ చేసినప్పుడు దానికి ఆన్సరబుల్ ఉండాలి కదా అని చేశారు సో ఆ విధి విధానాలు అన్నీ డిస్కస్ చేసిన తర్వాత ఒక గ్రీన్ జోన్ పెట్టి దాని దాని తర్వాత బఫర్ జోన్ పెట్టేసి ఎంతవరకు బఫర్ జోన్ పెడితే ఎంతవరకు ఇంప్లిమెంట్ కావాలి ఆ మూసీ ఈసన్ నదులు అక్కడికి వెళ్ళి ఇక్కడికి వచ్చేది మొత్తం అక్కడికి వెళ్ళి ఇక్కడ పొడుగున ఎస్టిపి ప్లాంట్ రెండు రెండు వందల పైన పెట్టి మిగతా అంత విధి విధానాలు హెచ్ఎండిఏ లాగా వర్తిస్తాయి అనేది చాలా పెద్ద డెసిషన్ మన క్యాబినెట్లో తీసుకున్నారు సో దాని కొనసాగింపుగానే విధి విధానాలు హెచ్ఎండి వర్తిస్తే నేను చేసిన అంతే కదా అది చాలా ఇంపార్టెంట్ అంటే ఇక్కడ ఇప్పుడు మేము ఆల్రెడీ గ్రౌండ్గా వెళ్ళినప్పుడు చాలామంది జనాలు చెప్పిన మాట కావచ్చు లేదంటే ఇంకా కూడా చాలామంది రాజకీయ నాయకులు చెప్తున్నమాట యాక్చువల్గా ఇప్పుడు ఎండాకాలంలో ఇప్పటికే కొన్ని దుక్కుల నీళ్లు రావట్లేదు ఈ రెండు జంట జలాశయాలు వచ్చే వందేండ్ల దాకా ఏ రకంగా పనిచేస్తాయి కృష్ణ గోదావరి కృష్ణ నీళ్ళకు సంబంధించినటువంటి సరిపోతాయా అనేది ఒక వాదన ఉంది ఇంకా దీని వెనక కూడా చాలా రాజకీయ నాయకులకు కోట్లకు కుమ్మరించేందుకే ఈ రకంగా త్రిపుల్ వన్ జీవో ఎత్తేశారు అన్నట్టు ప్రచారం కూడా చేస్తున్నారు ఇంకో జంట జలాశయాల గురించి మాట్లాడితే ఇన్నాళ్ళు జంట జలాశయాల మీద డిపెండ్ అయిన నగరం భాగ్యనగరం హైదరాబాద్ సో ఇప్పుడు ఏమంటున్నారంటే ఒక గోదావరి నుండి కృష్ణా నుండి మంజీర సింగ్ నుండి నీళ్ళు తీసుకొస్తున్నాం ఇక్కడ మీద ఇక్కడ నీళ్ళ మీద డ్రింకింగ్ వాటర్ మీద డిపెండ్ కావు తాగునీరు మీద అని చెప్తున్నారు సో మనకు కావాల్సిన ఆరు వందల టీఎంసీ నీళ్ళు గోదావరి కృష్ణ మంజీర సింగ్ నుండి వస్తున్నాయి ఇది కాక రాబోయే రోజుల్లో ఇంకొక అరవై ఐదు టీఎంసీ నీళ్ళు సింగు సాల నుండి తీసుకొస్తామని చెప్పారు అది ఆల్మోస్ట్ పైప్లైన్ కూడా అయిపోయింది డిసెంబర్ కల్లా అది కూడా అయిపోతుంది తర్వాత మనకు మల్లన్న సాగర్ పోచమ్మ సాగర్ నుండి ఇంకో ముప్పై ఐదు టీఎంసీ అంటే ఈ మూడు కలుపుకుంటే రాబోయే ఐదు అరవై యాభై అరవై సంవత్సరాలు సరిపడి నీళ్ళు ఉన్నాయి కాబట్టి ఇప్పుడు ఇక్కడ నీళ్ళ మీద డిపెండ్ కారు కదా
అంటే ఒక పక్క అక్కడ రెండు జలాశయాలు కూడా చాలా వరకు కబ్జాకు గురవుతున్నాయి దీంట్లో భాగంగానే కబ్జా చేసేందుకే ఇదంతా జరుగుతోంది అని కూడా చెప్తున్నారు దానికి ఎట్లా అర్థం చేసుకో అట్లాగే రేవంత్ రెడ్డి కూడా లక్ష కోట్ల కుంభకోణం ఉంది ల్యాండ్ రియల్టర్లకు అప్పచెప్పేందుకు నేతల భూములు కాపాడుకునేందుకు అంటాడు ఆయన ఎట్లా ఇంకో నరేందర్ ఎనభై నాలుగు గ్రామస్తుల గ్రామాలల్లో వివిధ రాజకీయ పార్టీల సర్పంచ్లు ఉన్నారు అందరు తీర్మానాలు పాస్ చేసి ఇచ్చారు సో తీర్మానాలు పాస్ చేసేటప్పుడు రేవంత్ రెడ్డి గారు మాట్లాడినా ఇంకెవరు మాట్లాడినా కూడా టాపిక్ ఏం మాట్లాడుతున్నారు వాళ్ళు ఎవరో లబ్ధి పొందేందుకు ఇవన్నీ చేస్తున్నారు బడ వ్యాపారవేత్తలు బడ రాజకీయ నాయకులు అని నేనేమంటానంటే దాంట్లో పదివేలు ఇరవై వేల ఎకరాలు మొత్తం గవర్నమెంట్ ల్యాండ్ ఉంది మిగతా దర్శన ల్యాండ్ ఉంది అది కాక రైతుల దగ్గర ఎంత ఉంది వీళ్ళందరూ ఎంత కొన్నారు అని చూస్తే మీరు నేను వీళ్ళందరూ బాధపడాల్సిన విషయం ఏంటంటే వ్యాపారవేత్తలైనా రాజకీయ నాయకులైనా అందరూ వచ్చి ఇక్కడ కొనుక్కున్నారు అన్నది వాస్తవం అన్ని పార్టీ నాయకులు కొనుక్కున్నారు ఒక బీఆర్ఎస్ పార్టీ కాదు ఒక కాంగ్రెస్ కాదు ఒక బీజేపీ కాదు తర్వాత వ్యాపారవేత్తలు కూడా ఎందుకు కొనుక్కున్నారమ్మా ఎందు ఒకటే రీజన్ తోటి పక్కకేమో కో పది కోట్లు ఉంటే ఇక్కడ రెండు కోట్ల రూపాయలకు వస్తే ఎవరైనా కొనుక్కుంటారు ట్రిపుల్ వన్ జీవో అన్న ఇష్యూ కాదు అక్కడ ఎక్కడ చీప్ వచ్చి ఎక్కడ సిటీకి దగ్గర ఉన్న ల్యాండ్ డెఫినెట్గా ఫాస్ట్ కంపుడు పోతుంది ఫాస్ట్గా కొనుక్కుంటే వాళ్ళు ఉంటారు సో వాళ్ళకి ఇప్పుడు కావాల్సింది ఏంది విధి విధానాలు ఏమైనా తప్పు అవుతున్నాయా ఏదైనా స్వలబ్ధి కోసం చేస్తున్నారా ఓన్లీ బీఆర్ఎస్ నాయకుల భూమి ఒకటి ఎగ్జామ్ చేసి కాంగ్రెస్ నాయకులు బీజేపీ నాయకులు మిగతా వ్యాపారవేత్తల ఇంకా ట్రిపుల్ వన్ జీవో ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నారు కాదు కదా ఇవన్నీ అంటే మొత్తం కూడా ఈ ల్యాండ్స్ అన్ని కూడా రియల్టర్ల చేతిలోకి వెళ్ళిపోవడం ఒక సైడ్ మొత్తం ఇప్పుడు వెస్ట్ సైడ్ మొత్తం మరొక సిటీగా మారుతున్నాయి ఇప్పటిలో మనకు హైదరాబాద్కు కూరగాయలు కావచ్చు ఈ మొత్తం ఈ ధాన్యానికి సంబంధించినట్టు కావచ్చు ముఖ్యంగా తగ్గిపోయే అవకాశం లేదా పంటకు సంబంధించినటువంటి తగ్గిపోయే దానికి ఆల్టర్నేటివ్ ఎట్లాంటివి ఆలోచిస్తున్నారు అదే సమయంలో చాలామంది రైతులు కూడా చెప్తున్నారు ఇక్కడ నిజమైన రైతుకు అన్యాయం జరిగింది కొద్ది మంది రాజకీయ నాయకులకు వీళ్ళకి ఉపయోగపడింది ఈ త్రిబుల్ వన్ జీవో మీద అంటారు హైదరాబాద్ చుట్టూ ఒక సైడ్ నుంచి వెళ్ళా ఒక సైడ్ శంషాబాద్ ఒక సైడ్ మహేశ్వరం ఒక సైడ్ ఇబ్రహీంపట్నం ఒక సైడ్ అంబర్పేట ఒక సైడ్ మేడ్చల్ ఊపల్ ఉంది చుట్టుముట్టు అన్ని గ్రామాల నుండి ఎంతైతే కూరగాయలు వస్తాయో అంత కూరగాయలు ఇక్కడికి వెళ్ళి కూడా వస్తాయి ఆ చుట్టుముట్టు ఎన్ని అయితే రాజకీయ నాయకులు వ్యాపార వ్యాపారవేత్తలు కొనుక్కున్నారు ఇక్కడ కూడా అంతే కొనుక్కున్నారు ఇక్కడ స్పెషల్గా వచ్చింది ఏం లేదు ఇన్నాళ్ళు ఏమనుకున్నారు సాగు ఎక్కడే సాగు తగ్గింది కదా అక్కడ ఆల్రెడీ తగ్గింది అయిపోయింది కూరగాయలు ఇష్టం వాళ్ళు ఇప్పుడు వేస్తున్నారు అప్పుడు వేస్తారు సో ఇంకా విధి విధానాలు వర్తించిన తర్వాత హ్యాపీగా వేసేసుకుంటారు ఎప్పుడైనా భయం భయం వేసుకోవడము ఎప్పుడైనా కూలో కొడుతున్నా భయం అది కూడా పోతుంది కదా ఈ రాజకీయ నాయకులు రేవంత్ రెడ్డి కానీ బండి సంజయ్ కానీ రాజకీయ కోణంలో మాట్లాడుతున్నారు వాళ్ళ సర్పంచ్లే మనకు తీర్మానాలు పాస్ చేసిన తర్వాత వాళ్ళు ఇప్పుడు ఊర్లలో వచ్చి తిరుగుతామంటారు తిరగమని చెప్పండి గ్రామస్తులే చెప్తారు వాళ్ళు ఎంత బాధలు పడుతున్నారు ఏ గ్రామంలో అయినా ఎవరైనా మాకు బాధగా ఉంది ట్రిపుల్ నుంచి ఓ ఎత్తేస్తున్నాను ఒక్క గ్రామస్తులు చెప్పినా కూడా మంచిగా ఉంటుంది చివరిగానే ఓవరాల్గా ఇప్పుడు ప్రభుత్వం అయితే క్యాబినెట్ నిర్ణయం తీసుకుంది సర్పంచ్ల ఆమోదంతో వెళ్తున్నారు ఒకవేళ ఎన్జిటీ కావచ్చు లేదంటే పర్యావరణకు సంబంధించినటువంటి అనుమతుల్లో బ్రేక్ పడిన కేంద్రం ఏమన్నా కావాలని ఇక్కడ ప్రభుత్వం అక్కడ ప్రభుత్వం ఉంది కాబట్టి ఏమన్నా ఉద్దేశపూర్వకంగా నిర్ణయం మార్చుకుంటే ఎట్లాంటి పరిస్థితి ఉంటుంది ఎలక్షన్స్ ఎవరైనా కోర్టుకి వెళ్తే కోర్టులు ఒకటే రీజనింగ్ ఉంటుంది ఇన్నాళ్ళు ఏంటంటే జంట నగరాల్లో జంట జలాశయాల మీద హైదరాబాద్ నగరం డిపెండ్ అయ్యింది ఇప్పుడు ఇన్ని సోర్సెస్ ఆఫ్ వాటర్ చూపెట్టడానికి సుప్రీంకోర్టు ఎన్నడో చెప్పింది ఎప్పుడైతే హైదరాబాద్ నగరం ఈ జంట జలాశయాల మీద ఐదు సంవత్సరాలు డ్రింకింగ్ వాటర్ ఏం తీసుకోదు ట్రిపుల్ వన్ జీవో ఎత్తేయమని చెప్పింది అదే చేస్తాం ఐదు సంవత్సరాలు కాదు రాబోయే అరవై సంవత్సరాలు ముట్టామని చెప్తున్నారు సో కోర్టు కూడా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తుంది చివరిగా కన్స్ట్రక్షన్ రంగం ఎటువైపు మళ్ళీ అవకాశం ఉంది సరే వెస్ట్ సైడ్ సిటీ బాగా విస్తరించే అవకాశం ఉందా ఈస్ట్తో పోల్చుకుంటే ఎట్లా ఉంటుంది డెఫినెట్ ఈ సైడ్ వస్తుంది ఎందుకంటే మళ్ళీ మినీ హైదరాబాద్ ఎందుకైతుంది లేక్స్ బ్యూటిఫికేషన్ తో లేక్ సిటీ లాగా ఎందుకైతుందని చెప్తున్నామంటే డిఫరెంట్ సిటీకి దగ్గర ఉంది ఈ పార్ట్ తర్వాత సిటీ అక్కడ దానికి ఎక్స్టెండ్ అయింది ఇంకో ముందుకు ఎక్స్టెండ్ అవుతుంది ఇది ఓవరాల్గా త్రిబుల్ వన్ జీవోకి సంబంధించినటువంటి అటు జనాల అభిప్రాయాలు అలాగే ప్రజాప్రతినిధులుగా రంజిత్ రెడ్డి లాంటి వారి అభిప్రాయాలు ఓవరాల్గా రానున్న రోజుల్లో ఖచ్చితంగా కూడా సిటీ ఇప్పుడు సైబరాబాదు హైదరాబాద్లో ఎలా ఉందో ఇటు వెస్ట్ సైడ్ ఖచ్చితంగా కూడా డెవలప్మెంట్ అయ్య